ஸோ காலை நேரத்தில் மட்டும் நமக்கு கால் வலி வருது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம தசைகள் வந்து ஸ்டிஃப் ஆகுது இது ரொம்ப காமனாக வந்து ரொமட்டாய்டில் இருக்கும் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்த உடனே இந்த சிறு சிறு மூட்டுக்கள் இருக்கக்கூடிய கை விரல் பகுதி கால் பகுதி இந்த மூட்டுக்களை அசைக்க முடியாத ஒரு தன்மை இருக்கும் இது வந்து காலையில் எழுந்திருக்கும் போது மட்டும் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் உட்கார்ந்துருந்துட்டு எந்திரிச்சா கூட வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ரொமட்டாய்டு பிரச்சனை இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ரொமட்டாய்டு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து வாதத்தோட ஒரு தன்மை தான் இந்த வாதத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து சமீபத்தில் வந்து இந்த பேதியால் வாதம் தாளும் அப்படிங்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் நம்ம குடலில் வந்து ரொம்ப நாள் தங்கி இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியங்களே வந்து நம்ம குடலில் வந்து லீக்கி கட் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ சமீபத்திய ஆய்வில் இதெல்லாம் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ரொம்ப நாள் நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியங்களே நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்களால் வந்து தீமை விளைவிக்கக்கூடியதாக மாறும் பொழுது அந்த குடலில் இருந்து அது ரத்தத்தில் போய் கலக்கும் பொழுது அந்த செல்களை அதாவது இந்த கிருமிகளை அழைக்கிறதுக்காக நம்ம உடம்புல தொடர்ந்து ஆன்டிபாடிஸ் உருவாக்கிட்டே இருந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்மளுடைய அதாவது இந்த ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய கார்டிலேஜ் குருத்தெலும்பு அழிக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த ரொமட்டாய்டு பிரச்சனை வருது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து வேதிக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறது அவசியம் காலையில் எழுந்தவுடனே இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப டாய்லர் ஒரு அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மூட்டுக்களில் மட்டும் முழங்கால் மூட்டுக்களில் மட்டும் வலி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா வந்து உங்களுக்கு மூட்டு தேய்மானம் வந்து உருவாகிருக்கு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு அதே மாதிரி கழுத்து பகுதி ஸோ தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா அவங்களால வந்து நேர் நிமிந்து நடக்க முடியாது அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் வந்து அவங்களுக்கு பலகீனமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த தசைகளை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸசைஸோ இல்லை யோகா பயிற்சிகளோ பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ காலையில் தசைகள் வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கிறது உடம்புல வாதத்தோட தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு அதாவது ரொமட்டாய்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோம் இயல்பாகவே வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் இன்றைக்கி உட்காந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் அது முக்கியமாக இந்த லாக்டவுன் காலகட்டத்தில் வந்து இது ரொம்பவே காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுடைய உடல் ஆயிலே குறையுது அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய மரபணுக்கள் வந்து நம்ம வந்து ஓடி ஆடி வேலை செஞ்சு நிறைய இயக்கத்தோடு சேர்ந்து தான் வந்து நம்ம மரபணுக்கள் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னாலே வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடம்பு மனசுமே எடுத்துக்குது ஸோ தொடர்ந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் நம்ம ஒரு ஒரு டைமர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்மளால் ஒரு வேலையை நம்ம செய்கிறோம்னாலே இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு விஷயத்தை நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டடாக பண்ண முடியாது நீங்கள் எவ்வளோதான் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு செஞ்சாலுமே ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு டைமர் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்க வேலையிலேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு வேலை நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்ட ஒரு விஷயம் அது ஃபேஸ்புக் பார்க்குறது வாட்ஸ்அப் பார்க்குறது இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்ட ஒரு விஷயமா ஏதோ ஒரு புக்கு படிக்கிறது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பண்ணுறது இல்லை வந்து ஒரு சின்ன வாக் போயிட்டு வர்றது இல்லை வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லை வீட்டில் ஒரு குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விளையாடிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிடும் அப்படின்னா வந்து ஓரளவு நம்ம வந்து உடம்ப வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்கலாம் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டே பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் யூஸ்வலாகவே நீங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் உட்காந்து வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து கால்களை வந்து அசைக்கிறது கால்களை வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது நம்ம கால் நேரம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பார்த்துக்கணும்னா இதை வந்து நம்ம முன்னாடி பின்னாடி இப்படி அசைக்கிறது சைடில் இப்படி அசைக்கிறது இது கால் விரல்களை அந்த அந்த மாதிரி பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கால் மொத்தமே இருக்கக்கூடிய தசைகள் வந்து வேலை செய்யும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து உட்காந்
நம்ம உடம்புக்கு வந்து இயக்கம் அவசியங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லணும் நீங்கள் அப்போ வந்து அது வந்து தொடர்ந்து இயங்குறதுக்கான தசைகளை வலுப்படுத்தும் சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து தவிர்த்துக்கலாம் இயல்பாகவே வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து தொடர்ந்து உட்காந்து ஒரே மாதிரி உட்காந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு உடம்போட வளர்ச்சிதை மாற்றம் கம்மியாகிறதாக ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து இதோட சேர்ந்து மன அழுத்தமும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இறுதி சம்மந்தமான நோய்கள் ரத்த கொதிப்பு பிபின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரத்த கொதிப்பு இதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தரையும் நீங்கள் செய்கிற வேலையை வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி ஒரு சின்ன அஞ்சு நிமிஷம் ரிலாக்ஸேஷன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவையும் கால்களையும் கைகளையும் அசைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு சின்ன வாக்கிங் போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பண்ணுறது வந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து நம்மளை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு